হ্যালো বন্ধুরা পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে জীবনে কোন রোগে আক্রান্ত হয়নি কিন্তু বর্তমান সময়ে মেডিকেল সায়েন্স এতটাই উন্নত যে প্রায় সব ধরনের রোগের সঠিকভাবে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় কিন্তু বন্ধুরা একবার ভাবুন তো আজ থেকে প্রায় শত শত বছর আগে না এমন উন্নত মেডিকেল সায়েন্স ছিল আর না কোনো ঔষধ ছিল তাহলে তখন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে কিভাবে চিকিৎসা দেওয়া হতো সেই সময় চিকিৎসার জন্য এমন কিছু পদ্ধতি এবং জিনিস ব্যবহার করা হতো যা জানলে আপনার শরীর শিউড়ে উঠবে বিবর্তনের আজকের এপিসোডে আমরা দেখাতে চলেছি শত শত বছর আগে কিভাবে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা দেয়া হতো তো স্বাগতম আপনাকে বিবর্তনের আরও একটি নতুন এপিসোডে ব্রেনে প্রবলেম মেডিকেল সায়েন্স অনুযায়ী খুবই জটিল একটি সমস্যা কিছু বছর আগে এই সমস্যার চিকিৎসা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে বিজ্ঞানীরা কিন্তু আজ থেকে একশো বা দুইশো বছর আগে এই ধরনের রোগীদের কি চিকিৎসা দেয়া হতো তাদের চিকিৎসা দেওয়াটা খুব একটা সহজ ছিল না সেই সময়ে এ ধরনের রোগীদেরকে এমন চিকিৎসা দেয়া হতো যাতে বেশিরভাগ রোগী মারা যেত উনিশশো সালের দিকে আমেরিকার ল্যাবোটমি নামক যন্ত্র খুবই প্রচলিত ছিল এইভাবে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য প্রথমে রোগীকে অ্যানেস্থেসিয়া ইনজেকশন দেওয়া হতো এরপরে রোগীর চোখে ল্যাবোটমি ঢুকিয়ে দেওয়া হতো আর এটা রোগীর ব্রেইন পর্যন্ত পৌঁছে যেত আর তখন ডাক্তাররা এটা ঠিক করার চেষ্টা করত কিন্তু এতে করে রোগী ঠিক না হয়ে আরও বেশি পাগল হয়ে যেত বেশিরভাগ রোগী এভাবে চিকিৎসা দেওয়ার ফলে মারা যেত এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা দেওয়ার ফলে একজন রোগীও সুস্থ হয়েছিল না তাই এই পদ্ধতিকে উনিশশো সালের দিকে ব্যান করে দেয়া হয় আমাদের সমাজে অনেক মোটা মানুষ রয়েছে যারা তাদের ওজন কমানোর জন্য দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা টেনশন করে ওজন কমানোর জন্য কেউ লেবু পানি খেয়ে থাকে আবার কেউ গ্রিন টি খেয়ে থাকে কিন্তু আঠেরোশো শতকের শুরুর দিকে যারা ওজন কমাতে চাইত বা ওজন কন্ট্রোল করতে চাইত তারা এক ধরনের বিশেষ ক্যাপসুল খেত আর এই ক্যাপসুল ছিল টেপ ওয়ার্মের ডিম মানুষ যখন এগুলো খেত তখন এই ডিমগুলো মানুষের পেটের ভেতরে গিয়ে ডিমের ভেতর থেকে টেপ ওয়ার্ম বের হতো আর মানুষ যখন কোনো খাবার খেত তখন সেই খাবারের ক্যালোরি এগুলো খেয়ে নিত আর এতে করে মানুষের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত টেপ ওয়ার্মকে পেটের পোকা বলা হয়ে থাকে কিন্তু এই পোকা এসব ক্যালোরি গ্রহণের ফলে বড় হয়ে যেত আর তখন পেটের মধ্যে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করত তখন এটাকে বাইরে বের করার প্রয়োজন হতো আর আজ থেকে প্রায় দুইশো বছর আগে এটাকে বাইরে বের করার জন্য এক ধরনের বিশেষ ট্যাবলেট খেতে হতো আর এগুলো খাওয়ার পরেও যদি কারোর টেপ ওয়ার্ম বাইরে বের হয়ে না আসতো তবে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেত যখন মেরি কুরি এবং পিওর কুরি রেডিয়াম নিয়ে গবেষণা করার জন্য রেডিয়ামের খোঁজ করছিলেন তখন সবাই ভেবেছিলেন রেডিয়াম খুবই মূল্যবান একটি ধাতু আর তাই তখন বড় বড় কোম্পানি এই রেডিয়ামের খোঁজ করতে থাকে আর এটা দিয়ে বিভিন্ন পণ্য যেমন টুথপেস্ট চকলেট ইত্যাদি তৈরি করতে থাকে সেই সময় বিভিন্ন কোম্পানি এই রেডিয়াম দিয়ে ঘড়িও তৈরি করেছিল এই ঘড়ি রাতে জ্বলে থাকত কেউ কেউ এগুলো দিয়ে কসমেটিকও তৈরি করেছিল অনেকেই এগুলো নিজের মুখেও লাগাত যাতে করে তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায় কিন্তু সেই সময় রেপটাইল ডিসফাংশন নামক একটি রোগের চিকিৎসা দেওয়া শুরু হয় এই রেডিয়াম দিয়ে আর তখন মানুষ বুঝতে পারল যে রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তায় মানুষের জীবনও চলে যেতে পারে আর তাই রেডিয়াম দিয়ে এসব পণ্য উৎপাদন করা উনিশশো সালের দিকে বন্ধ করে দেয়া হয় আজকাল যেসব খেলনা রাতে আলো দেয় সেগুলো রেডিয়ামের পরিবর্তে অন্য কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয় মার্কিউরি অর্থাৎ যেটাকে আমরা পায়রা নামে চিনি এটা খুবই মারাত্মক বিপজ্জনক একটি পদার্থ এটা খেলে মৃত্যু অনিবার্য যেসব মাছে মার্কিউরির মাত্রা অধিক পরিমাণে হয়ে যায় ডক্টররা সেসব মাছ খেতে নিষেধ করে কিন্তু আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে এই মার্কিউরি দিয়ে সিফিলিস নামক এক প্রকার রোগের চিকিৎসা দেয়া হতো সিফিলিস হল এক প্রকার সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ এটা চিকিৎসা না করালে বেশিরভাগ রোগেরই মৃত্যু ঘটত বর্তমান সময়ে এই রোগের জন্য পেনিসিলিনের ব্যবহার করা হয় কিন্তু আঠেরোশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত মানুষ এই রোগের জন্য মার্কিউরির ব্যবহার করত মানুষ তখন এগুলো শরীরের চামড়ায় লাগাত ইনজেকশন নিত এবং খুবই অল্প মাত্রায় খেত আর কিছুদিন পরে তারা মারাও যেত কিন্তু আজকাল এই রোগের জন্য স্বল্প মাত্রায় মার্কিউরাস ক্লোরাইডও ব্যবহার করা হয় বেঁচে থাকার জন্য আমাদের সবারই খাবার গ্রহণ করতে হবে কিন্তু আমরা যে সব খাবার খাই সেগুলোর বেশিরভাগ খাবারই আমাদেরকে অসুস্থ এবং মোটা করে দেয় কিন্তু অনেক মানুষ রয়েছে যারা খাবার খেতে চায় এবং এসব খাবার খাওয়ার ফলে সুস্থ এবং পাতলা থাকতে চায় মানুষের মধ্যে এই পেরেশানি দেখে উনিশশো সালের দিকে রবার্ট লেন এক ধরনের টনিক বানিয়েছিল আর এটার নাম দিয়েছিল দ্য লাস্ট চান্স ডায়েট ডক্টর রবার্ট বলেছিল সারা দিন শুধু এগুলো খেলে অন্য কিছুর খাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না আর এতে করে কেউ কখনো মোটাও হবে না এই টনিকটি ছিল এক প্রকার লিকুইড এটাতে খুবই কম নিউট্রিয়েন্স ছিল এটা থেকে মাত্র চারশো ক্যালোরি এনার্জি তৈরি হতো আমরা জানি একজন মানুষের সারা দিনে দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার ক্যালোরি প্রয়োজন পড়ে 
এই টনিক বিভিন্ন প্রকার মৃত পশু পাখি থেকে সংগ্রহ করা হতো পরবর্তীতে ডক্টর রবার্ট এগুলোকে বোতলে ভরে বিক্রি করা শুরু করে দেয় এবং এগুলো খেয়ে প্রায় তিরিশ জন ব্যক্তির মতো মারা যায় এবং পরে তাকে পুলিশে গ্রেফতার করা হয় ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করতে পারেন এবং আপনি যদি এমনই রহস্য রোমাঞ্চ আনকমন আর ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পছন্দ করে থাকেন তবে বিবর্তন চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেলাইকনটি প্রেস করুন তো দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ